నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ హెల్త్ ఈరోజు మన షోలో పిల్లల్లో ఎదుగుదల లోపాలు ఒబెసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గురించి ఇలా చాలా విషయాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎండోక్రోనాలజీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి వారి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ లక్ష్మీ లావణ్య గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ వెల్కమ్ టు ఎన్ హెల్త్ ఈరోజు మనం ఎండోక్రోనాలజీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి అండ్ వాటి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం కదా ఫస్ట్ అసలు పిల్లల్లో ఎదుగుదల లోపాలు ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం అసలు ఎందుకు వస్తాయంటారు పిల్లల్లో ఎదుగుదల లోపాలు పుట్టుకతో వచ్చే కొన్ని సిండ్రోమ్స్ వస్తాయి అమ్మ అంటే డౌన్ సిండ్రోమ్ కానీ లేకపోతే టర్నర్ సిండ్రోమ్ అని కొన్ని సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో క్రోమోజోమల్ అనామలీస్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు పుట్టుకతోనే వాళ్ళలో క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీ ఉంటుందో వాళ్ళలో గ్రోత్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ బై బర్త్తే ఉంటుంది పిట్యూటరీ గ్రంథిలో తయారయ్యే గ్రోత్ హార్మోన్ అత్యంత అవసరమైన హార్మోన్ బేబీ ఎదుగుదల కోసం ఆ హార్మోన్ లోపం వల్ల వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఎదుగుదల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఎదిగిన ఎదిగిన తర్వాత ఎదిగే వయసులో టూ ఇయర్స్కి త్రీ ఇయర్స్కి ఫోర్ ఇయర్స్కి కూడా పిట్యూటరీ గ్రంథిలో కొన్ని లోపాలు జరగచ్చు పిట్యూటరీ గ్రంథిలో కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ట్యూమర్స్ కానీ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్తో జరిగే డిస్టర్బెన్స్ కానీ కొన్ని మందుల వలన కానీ స్ట్రెస్తో కానీ లేకపోతే అసలు తెలియని కారణాలు కొన్ని ఉంటాయి అసలు ఏ కారణం లేకుండా కూడా ఒకసారి పిట్యూటరీ గ్రంథి స్తంభించిపోవటం వల్ల పిట్యూటరీ గ్రంథిలోంచి వచ్చే గ్రోత్ హార్మోన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వటం వల్ల గ్రోత్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చినందుకు ఈ పిల్లలు ఎదుగుదల లోపాలు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు హైట్ సరి సమానంగా అందరి పిల్లలతో సమానంగా హైట్ ఎదగకుండా తక్కువగా హైట్ ఎదగటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది మనం పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఇంట్లో చుట్టుపక్కల వాళ్ళ పిల్లలతో పోల్చుకున్నప్పుడు మనకి తెలిసే గ్రోత్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వలన వాళ్ళ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లి గ్రోత్ హార్మోన్ మెజర్మెంట్ అంటే గ్రోత్ చార్ట్ అనేది ఉంటుంది అందులో ఇతర పిల్లలతో పాటు సరి సమానమైన రిలేటివ్గా చూస్తారు గ్రాఫ్లో చూసి వాళ్ళ గ్రోత్ హార్మోన్ స్తంభించిపోయిందనే నిర్ణయం తీసుకుని దానికి కావాల్సిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే డాక్టర్ అది బై బర్త్ ఆ డెఫిషియన్స్తో పుడతారా లేకపోతే తర్వాత ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఆ పిట్యూటరీ గ్రంథి అనేది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పిట్యూటరీ గ్రంథి లోపాలు బై బర్త్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని సిండ్రోమ్స్ బై బర్త్తే వాళ్ళలో పిట్యూటరీ గ్రంథిలో ఉత్పత్తి ఉండదు కొన్ని సార్లు ఏమో పిట్యూటరీ గ్రంథి తర్వాత పుట్టిన తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల డిస్ట్రాయ్ అయిపోవటం వల్ల పిట్యూటరీ గ్రంథిలోంచి వచ్చే గ్రోత్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడుతుంది అయితే కొన్ని గ్రోత్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరంగా వాళ్ళ షార్ట్ స్టేచర్ అనేది ఒక ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారు జెనటిక్ షాక్స్ షాక్స్ జీన్స్ లోపాలు వలన జీన్స్లో జరిగే మ్యూటేషన్ వల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా పొట్టి జీన్ ఉన్నట్టయితే పిల్లలు అలా పొట్టిగానే ఎదుగుతారు కొందరు పిల్లలు ఎదుగుదల బాగుంటుంది కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్రోత్ దిలే అంటారు అంటే ఇప్పటికి సరిగ్గా ఎదగట్లేదు తర్వాత క్యాచప్ చేస్తారనమాట అంటే టెన్ ఇయర్స్ పిల్లల వయసుతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళ గ్రోత్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకే ఉంటుంది కానీ అందరు పిల్లలు ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి సరి సమానమైనట్టుగా వీళ్ళకి అందరిలో కలిసిపోతారు తర్వాత సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఏజ్ వచ్చేసరికి అందరిలో కలిసిపోతారు దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్రోత్ దిలే అంటారు ఇదే కాకుండా పిట్యూటరీ గ్రంథి ఇబ్బందులు నువ్వు అడిగినట్టుగా అదే కాకుండా ఇంకొన్ని వేరే కారణాలు జెనెటిక్గా షార్ట్ ఉండటము చాలా స్ట్రెస్ ఉండటం ఫ్యామిలీలో బోల్డ్ అంత స్ట్రెస్తో ఎదిగిన పిల్లల్లో కూడా గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండదు గ్రోత్ హార్మోన్ లోపాలే కాకుండా థైరాయిడ్ హార్మోన్ లోపాలు పిట్యూటరీ గ్రంథిలోంచి వచ్చే ఇతర హార్మోన్స్ థైరాయిడ్ ఒకటి టెస్టోస్టరాన్ గర్ల్స్లో లే జెంట్స్లో కూడా ఉత్పత్తి అయ్యే ప్యూబర్టల్ హార్మోన్స్ ఎల్హెచ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ టెస్టోస్టరాన్ ఎస్ట్రోజన్ ఉత్పత్తి లోపాల వలన కూడా పి ప్యూబర్టీ ఉండకపోవటం వల్ల వాళ్ళలో గ్రోత్ సంబంధించిపోతుంది స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పిల్లల్లో గ్రోత్ ఎందుకు దెబ్బతింటుందంటే స్ట్రెస్ ఉన్న పిల్లల్లో గ్రోత్ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అంటే వాళ్ళలో సరిపడగా గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ కాకుండా తక్కువగా గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల వాళ్ళు హైట్ దానికి తగ్గగా వెయిట్ కూడా సరిగ్గా ఎదుగుదల ఉండదు అనమాట అయితే ఆహార లోపాలు ఉంటాయి చాలా ఆహార లోపాలు ఉంటాయి ఎదిగే వయసులో వాళ్ళకి కొన్ని క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎదిగే వయసులోనే వాళ్ళ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి స్టిరాయిడ్ మందులు ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆస్తమా పేషెంట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే స్కిన్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు జాయింట్ పెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు కొన్ని రొమాటిక్ ఫీవర్ అని టీబీ అని కొన్ని ఇతర క్రానిక్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందులో ఇచ్చే మందులు ఆ మందులకు వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా పిల్లల గ్రోత్ హార్మోన్ చాలా దెబ్బతింటుంది వాళ్ళ
తగ్గిపోవటం ఆహారం మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోవటం కొన్ని పిల్లల్లో కార్టిజాల్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది కార్టిజాల్ డెఫిషియన్సీతో వాళ్ళకి అసలు ఆహారం మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది అపిటైట్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళకి అయితే ఇవే కాకుండా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ టీబీ అని మలేరియా టైఫాయిడ్ కొన్ని క్యాన్సర్లు కొన్ని కణితులు కొన్ని కార్టిజాల్ డెఫిషియన్సీతో వచ్చే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఎడ్నల్ ఇన్ఫెక్షన్సీ ఉంటే వాళ్ళకి వచ్చే కొన్ని ఫీవర్స్ లో వైట్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్ అతిగా వచ్చే సోర్ త్రోట్ అని ఇన్ఫెక్షన్స్ కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి వాటితో కూడా వాళ్ళకి ఆకలి తగ్గిపోతుంటుంది కొన్ని మందులకి వాళ్ళకి ఆకలి తగ్గిపోతుంది సో ఆకలి తగ్గిపోయే సిచ్యువేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా పరిశీలించుకుని ఆకలి సరిగ్గా ఉంటేనే కదా పిల్లలు ఎవరన్నా తినగలిగేది సో అది కాకుండా వాళ్ళకి సరైన ఆహారం అవైలబుల్గా ఉందో లేదో పావర్టీ ఉందో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న సరిగ్గా టైంకి పెట్టగలుగుతున్నారో లేదో వాళ్ళకి అన్ని ప్రాపర్గా వైటమిన్స్ పదార్థాలు ఇస్తున్నారా లేకపోతే కంప్లీట్గా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ అలా రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ మీదే బతుకుతున్నారా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కాకుండా ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు లో వేరే లోపాలు ఉంటాయి ఎండోక్రైన్ డిజీజే కాకుండా వాళ్ళలో కొన్ని హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు లంగ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు కొన్ని జిఐ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు అబ్జార్బ్షన్ డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ప్రాబ్లమ్స్తో వాళ్ళల్లో అమీబియాసిస్ కానీ క్రానిక్ డయారియా అజీత్ రోగాలు అట్లాంటివి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి అరుగుదల సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లాగా వచ్చి మోషన్స్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఫుడ్ అంటే భయపడతారు అసలు ఆహారం చూస్తేనే భయం వేసే అవకాశం ఉంటుంది కొందరిలో ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు ఊపిరి సరిగ్గా పీల్చుకోలేక ఇప్పుడు చాలా సిస్టిక్ ఫైబ్రోస్ అని ఎంఫసిమాటిస్ డిజీజ్ ఆస్తమాట్ లాంటివి ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం తిన్నా సరే ఊపిరి పీల్చుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకనే వాళ్ళు సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోరు అలా కాకుండా హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే కార్డియాక్ అనామలీస్ బై బర్త్ కొన్ని పుట్టుకతో వచ్చే హార్ట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి దాంతో కూడా వాళ్ళలో సరిగ్గా హార్ట్ సరిగ్గా లేకపోతే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా ఉండదు వండినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు ఫుడ్లో అరుగుదల ఉండదు ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎండోక్రైన్ డిజీజ్ ఓన్లీ గ్రోత్కి సంబంధించిందే కాకుండా ఇంకా చాలా ఇతర సిస్టమ్స్ కూడా ఒకసారి మంచిగా అనలైజ్ చేసి పీడియాట్రిషియన్స్ ఇలాంటివన్నీ చూస్తారు అందుకనే దగ్గరలో ఉన్న మీకు తెలిసిన ఫ్యామిలీ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం చాలా ముఖ్యం అనమాట రైట్ డాక్టర్ అలాగే ప్యూవర్టీ డిలే అని వింటున్నాం ఈ మధ్య అంటే అలాంటి వాళ్ళలో ట్రీట్మెంట్ ఏ ఏజ్లో తీసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ప్యూబర్టీ డిలే అనేది బోత్ గర్ల్స్లోనూ బాయ్స్లో కూడా వస్తుంది అయితే బాయ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ముఖ్యంగా బాయ్స్లో ప్యూబర్టీ డిలే అనేది కొన్ని హార్మోన్ కొన్ని సిండ్రోమ్స్ అంటే బై బర్త్డే వాళ్ళలో క్రోమోజోమల్ అనామలీ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్ సరిగ్గా లేకపోవటం వై క్రోమోజోమ్లో లోపాలు రావటం క్లైంట్ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అని నూనాన్ సిండ్రోమ్ అని ఇంకా రకరకాల కంజనైటల్ అనామలీస్ అనమాట అంటే పుట్టుకతోనే చాలా దురదృష్టం శాత వాళ్ళల్లో అసలు ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్లోనే ఏదో లోపం జరిగినందువల్ల వాళ్ళలో క్రోమోజోమ్ సరిగ్గా లేకపోవడంతో క్రోమ్ ఆ క్రోమోజోమ్కి కావాల్సినట్టుగా టెస్టోస్ట్రాన్ ఉత్పత్తి అవ్వకపోవటం వల్ల వాళ్ళలో ప్యూబర్టీ గ్రోత్ ఉండదు ఎందుకంటే టెస్టోస్టరాన్ ఉండకపోవటం వల్ల సో ఇంకా ఇంకా కొన్ని కారణాల వల్ల టెస్టోస్టరాన్ వచ్చే సిగ్నల్స్లో లోపాలు జరగవచ్చు అంటే పైనుంచి పిట్యూటరీ గ్రంథిలో అయిన లోపాలు జరిగితే పిట్యూటరీ గ్రంథిలో ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ పిట్యూటరీ గ్రంథికి డ్యామేజ్ జరిగిన ఎటువంటి అవకాశం ఉన్నా సరే అందులోంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ సరిగ్గా లేకపోయిన వల్ల ఎల్హెచ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్స్ దెబ్బతినటం వల్ల టెస్టికల్స్కి వచ్చే సిగ్నల్స్ లేకపోవడంతో టెస్టికల్స్లో ఉత్పత్తి అయ్యే టెస్టోస్టరాన్ డెఫిషియన్సీతో వాళ్ళల్లో టెస్టికల్స్ డెవలప్ అవ్వవు సో టెస్టికల్స్ డెవలప్ అవ్వనందుకు వాళ్ళలో బియర్డ్ గ్రోత్ మేసం గడ్డం గ్రోత్ ఉండదు అనమాట అంటే హెయిర్ గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండకపోవటం హైట్ ఎదగకపోవటం ఉంటుంది సో ఇది మనం బాయ్స్లో జనరలీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో వాళ్ళ వాయిస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కల్లా స్లైట్గా ఫేస్ మీద హెయిర్ ఫేషియల్ హెయిర్ ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంటుంది తర్వాత సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కల్లా పూర్తి స్థాయిలో మీసాలు గడ్డాలు డెవలప్ అవుతాయి హైట్ పూర్తి స్థాయిలో ఎదుగుతారు మజిల్ గ్రోత్ బాగుంటుంది చెస్ట్ ఫ్లా డెవలప్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఏమైనా ఫ్లాబ్ ఏమైనా ఉన్నా పొట్ట మీద కానీ చెస్ట్ మీద కానీ అది కూడా పోయి మజిల్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మంచి మస్కులర్ గ్రోత్ వచ్చి పూర్తి స్థాయిలో మ్యాన్హుడ్లోకి ఎంటర్ అవుతారు సో ఇలాంటి హార్మోనల్ చేంజెస్ లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళ ఫేషియల్ హెయిర్ సరిగ్గా ఉండదు హైట్ పూర్తిగా ఎదగరు మజిల్ గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండదు ఇంకా వాళ్ళు చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం చిన్నపిల్లల వ్యవహారం అంటే కొంచెం వాయిస్లో ఫేస్లో ఫీచర్స్లో కూడా చిన్న బాబులు పది పదిహేను పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల బాబులలానే ఉంటారు సో ఇలాంటి డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా టెస్టోస్ట్రాన్ ఎల్హెచ్ ఎఫ్ఎ
ओके ओबीसी पिल्लो वे कारण कंप्लीटली आपोजिट आफ द ग्रोथ मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन क्यों मेल न्यूट्रिशन ओबीसी एक्वस्ना इवा रेप मेल न्यूट्रिशन कटे अनक मे चुनाव मेल न्यूट्रिशन गैप्टर्स उ मेडिकल कॉलेज का मेल न्यूट्रिशन अनेक लेन अपड़ू डिजीज आफ द करे जनरेशन इज ओबीसी एन कं आहार फेसिल एक्कानमी मंच ग्रोथ फैनाशल डिस्टर्बे ले फैनाशली ऐडक्वेसी वो दट्स ए गुड थिंग अभी चाल मंजी का फैनाशल ऐडक्वेसी वो मन दबा आहार रूप में आहार दोष मन वनकनाम आहार दोषमेंटे पिल इपू पिलू प्रासे फुड तिंह सो वो ते फुड फ्रूटस वेजिटबल अनकुक्ड फुडस सलाडस सूपस ब्रउन रईस मिलेटस लाइक कोरल पेसल गोधुम ओट्स इलांट वाट तैयार इंट्लो तैयार पदार्थ कटे बैठ को बिस्कट्स चिप्स कूल ड्रिंक्स ज्यूसस ऐस क्रीमस मिले पिज्जा बर्गर रेडीमेड ब्रेड रेडीमेड रोटी मल्ल रेडीमेड रईस प्याके फ्रोजन फुडस रेडी टू हीट मैक्रोवे वेटेको तेगे पदार्थ सो प्रासे फुड्स एक्वल ईजी फुड तैयार वाल फुड फुड ईजी दौरक वाल वाल आकल कोव वालों क्यों इंटेक् वाल रुचिकर वाल नचिन पदार्थ चाल अवेलबल्को इंट पकन चिप्स दौरकन संवस असल फास्ट फुड दोरके अवकाश लेकिन मैं आकल इंटरने ओट्सको इडली पुलका चुस्को चिस्चर से फ्रूट्स अलाटेसको तिना अदे मन की इंट दू इंट मन स्टोर रूम लगे दगर सूपर बजार अभी अवेलबल उठा पेरेंट्स अभी तस्कोच वाली फैनाशल डिस्टर्बे लेको वाल अवेलबल उ फुड अवेलबल उ फुड चाईस मैं वेरे विधा चूस्त मन कनक प्लेट टेबल नि अभी हेल्दी फुड्स उठे हेल्दी ने अद टेबल नि अनहेल्दी उठे अनहेल्दी ने मन की फुड चाईस एला अवेलबल दाने बटे मैं निर्णय सो पिल चाल पसपिल कंत करेक्ट क्लीनिकल जडेंट उल्कि पेरेंट्स वाली फुडी अवेलबल चेयर अंत पेरेंट हूड जगह फाल्स फास्ट ग्रोइंग एकानमी जगह फाल्स अभी का मंच अवेलबिटी आफ् द स्क्रीन अन्ट अंत टीवी ईपैड मै फोनस टीवीस रकर फोन गैजेट्स एक्वि पिल असल बैठक असल आड़े असल ये स्पोर्ट्स ये फिजिकल ऐक्टी पागोपोट वाल फिजिकल ऐक्टी तग्पोव ओबीसी सो ने प्रा मुख्य लाइफ स्टैल चेंजेस वाल जगह ओबीसीटी ने इधर कोई सिंड्रोम्स उन्ई एंडोक्रीन डिजीजेस उल्ल ओबीसी वस्तने एडनल ग्लांड उत्पत्ति कार्टोल तैयार दुर्द सिचुवे कुशिंग सिंड्रोम अंटार अंत अंदर कार्टोल तैयार पिट्यूटरी ग्रंथि एडनल ग्रंथि कारण ट्यूमर्स उत्पत्ति आ ट्यूमर्स वे अति तैयार कार्टोल हारमोन वाल ओबीसी वस्तु आ सिचुवेन एवनते किल सड़न ऐ ग्रोथ आगे लीनियर ग्रोथ आगे वाले वेट गेन अटर आ सिचुवे चूस एंडोक्रोनजी दर तक को विजिट चाहिए हईपोथरा थैरा ग्रंथि लपन जरिए टीएसएच हारमोन अट्लाव एफ टी फोर टी फोर टी थ्री हारमोन तक वाला वालों हारमोन लपन थैरा परंग ओबीसी वस्तु अभी का कोई सिचुवे मेटबालिज बहुत ते अनीमिया विटम डी डेफिशन बी ट्वेल डेफिशन कोई जी दाक चप्पन का अबारबन डिजीजेस इलांट कोई लफ्टन डेफिशन कोई इंका उग्रलि हारमोन डेफिशन इंका चला बै बर्त को तुंदर वे ओबीसी परंग जेनेटिक सिंड्रोम्स उठाई अच्छे अलांट सिंड्रोम्स उल्लो ओबीसी वस्तु सो लाइफ स्टैल तो वे ओबीसी की एंडोक्रीन डिजीजेस को वे ओबीसी की तेरा तेसा की एपड़ते पिल हईट कटे अटे वेट ग्रोथ अंटे दर पीडियाट्रि पीडियाट्रिशन का लेते एंडोक्रोनजी दिल्ली अनलैसीस्ट को चाल मुख्यमंत्री रईट डाक्टर अदे विधा मध्य टीन एज गर्लू उमेन पीसी ओडी अने प्रॉब्लम विंट्न असल पीसी ओडी अनेक इनके वा क्यूर् कंप्लीट उ सो पीसीओडी अने रीप्रोडक्ट एज ग्रूप उमेन रीप्रोडक्ट एज ग्रूप अंत पिल की आड़पि की मेन वर्वा मेनोपाज वरक एपड़ना एफेक्ट अवगे पीसीओडी सो पीसीओडी को अंदर रात कदा अच्छे को वाले बै बर्त जेनेट इनलि रेजिस्ट जीन उ वाल पेरेंट्स यानी लेकिन सैकेंड डिग्री रिटट्स लाइक ग्रांड पेरेंट्स यानी आंट्स अंकल्स एवरकना डबेटी ओबीसी यानी हार्ट डिजीज परंग कोई 
ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ జెన్ జెనెటిక్గా ఉంటుంది అనమాట అయితే వాళ్ళు ఈ పిల్లలు పుట్టుకతోనే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ జీన్ ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడంతో బై బర్త్ వాళ్ళలో ఉన్న లోపం కాకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వెయిట్ ఎక్కువగా ఎదు వెయిట్ ఎక్కువగా గెయిన్ అవుతున్నారో ఎక్సర్సైజ్ పరంగా సరిగ్గా లేకపోయి ఎక్కువగా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిపోయి ఒబీసిటీ వస్తుందో అప్పుడు వీళ్ళలో మెన్సెస్ అయిపోతాయి అయితే దాన్ని మనం పూర్తి స్థాయిలో కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఓవరీలో సిస్టలు ఉండటం తర్వాత హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ బ్లడ్లో ఎల్హెచ్ఎఫ్ఎస్హెచ్ రేషియో దెబ్బతింటాం మెయిల్ హార్మోన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం జరుగుతుంది అయితే వీళ్ళలో ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ దెబ్బ తినిపోతాయి ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళు సరిగ్గా టైంకి ఎక్సర్సైజ్ చేయక స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయి చదువుల్లో ఎక్కువ పడిపోయి లేకపోతే స్క్రీన్లు ఎక్కువ పడిపోయి వాళ్ళలో లైఫ్ స్టైల్ ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఆ స్ట్రెస్తో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువైపోతుంది సో దాంతో వచ్చే మెయిన్ రిస్క్స్ ఏంటి అంటే అవాంఛక రో అదే రోమాలు అంటే హిర్సుడిజం అంటే అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఆన్ ద ఫేస్ అండ్ చిన్ గర్ల్స్కి వస్తుంది అది కాకుండా యాక్నీ అండ్ పింపుల్స్ అవి వస్తాయి పైన తల మీద హెయిర్ ఊడిపోవడం ఫేస్ మీద ఎక్కువగా హెయిర్ రావడం జరుగుతుంది మెడ మీద నలుపు వస్తుంది ఇటు ఇటు మెడ మీద భాగం మీద నలుపు నకుల్స్ మీద నలుపు అండర్ ఆర్మ్స్లో నలుపు ఇంకా ప్రైవేట్ ఏరియాలో కూడా చాలా నలుపు మామూలు స్కిన్ కంటే పిగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉండి మళ్ళీ అది కాకుండా మెన్సెస్ ఆగిపోతాయి వన్ మంత్కి రావాల్సిన మెన్సెస్ టూ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి మెన్సెస్ రావటం పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళలో ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం ఒకవేళ కన్సీవ్ అయితే కన్సీవ్ అయిన తర్వాత జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ రావటం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అవుతూ వలన హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ చిన్న వయసులోనే గ్రహించుకుని దాని ట్రీట్మెంట్ పొందడం చాలా ముఖ్యం అయితే దీనికి కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని లేవు ఎందువల్ల అంటే కొంత జెనెటిక్గా బై బర్త్ వచ్చింది కనుక కొందరు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఒల్గా ఉన్న ఆడవాళ్ళకే కాకుండా బాగా స్లిమ్గా స్లిమ్గా లీన్గా అన్ని బిఎంఐ కరెక్ట్గా ఉన్న లేడీస్లో కూడా పీసీఓడి రావచ్చు అయితే అలా వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించడానికి కొన్ని మందులు ఉన్నాయి ఈ మందులు ఆల్మోస్ట్ పర్మనెంట్లీ ఎప్పటికప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి ఎందుకనంటే ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ సిండ్రోమ్ అంటారు కానీ ఇది క్యూర్ అయిపోయే డిజీజ్ ఇన్ఫెక్షన్ కాదు ఎప్పటికప్పుడు చెక్లు పెట్టుకుని ఎప్పటికప్పుడు దాని ట్రీట్మెంట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎంతో కొంత సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అడుగుదలు ఉంటుంది అనమాట అయితే ఫర్టిలిటీకి విడిగా హిర్సుటిజంకి విడిగా హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్కి విడివిడిగా ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తూ జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ డాక్టర్ మీరు అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అన్నారు కదా అవాంఛిత రోమాలు అంటే ఇది ఓన్లీ పీసీ ఓడి ఉన్న వాళ్ళకైనా వేరే ఇతర కారణాల వల్ల కూడా అన్వాంటెడ్ హెయిర్ వస్తుంది యా దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా యాక్చువల్ గా పీసీ ఓడితో వచ్చిన అన్వాంటెడ్ హెయిర్ కంటే కూడా ఏ కారణం లేకుండా వచ్చే అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఎక్కువ అయితే గర్ల్స్లో కూడా కొంత హెయిర్ ఉంటుంది జెంట్స్ అంత కాకపోయినా స సన్నటి రోమో ఆడవాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఆడడానికి అందమే అని అనేవారు ఇది వరకు ఎందుకంటే ఆ రోమాన్ని తీయడానికి ఎప్పుడు ట్రై చేసేవారు కాదు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో కొంచెం స్కిన్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువైపోయి కాస్మెటిక్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువైపోయి చాలా చోట్ల వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్కి వాళ్ళల్లో ఒక సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కోసం అస్సలు రోమో లేకుండా ఇష్టపడే జనరేషన్తో దీని గురించి కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువైపోయి ప్రతి హిర్సుటిజం కూడా మా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది అయితే ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏ హార్మోనల్ లోపాలు ఉండవు వీళ్ళకి అయితే వాళ్ళు జెనెటిక్గానే కొందరు ఫ్యామిలీలో లేడీస్కి హెయిర్ ఎక్కువగా గ్రోత్ అవుతుంది వాళ్ళల్లో మదర్కో మదర్ ఇన్ లో ఎవరికన్నా గ్రాండ్ పేరెంట్స్కో లేడీస్కి ఎవరికన్నా ఉండటం వల్ల కొంచెం పై పెదం మీద ఎక్కువ రోమన్ ఉండటం జరుగుతుంది అయితే దాని గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వక్కర్లేదు కానీ ఒకవేళ ఆ గ్రోత్ కనుక మేల్ ప్యాటర్న్లో వచ్చినట్టు ఏదంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఎక్కువగా ఉండి హెయిర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండటం మరి అది కాకుండా ఉట్టిగా ముత్తు మీదే కాకుండా సైడ్ బర్న్స్ మీద ఇంకా ఇతర వేరే బాడీ పార్ట్స్ మీద ఎక్కువగా ఉంటాం దానికి తోడు వాళ్ళలో యాక్నీ ఉండటం మళ్ళీ హెయిర్ స్కాల్ప్ హెయిర్ లాస్ ఉండటం మెన్సెస్ ఆగిపోవటం ఇలాంటి వేరే సూచనలు ఏమాత్రం కనపడినా వాళ్ళలో ఎండోక్రిన్ డిజీజ్ ఉందేమోనని స్క్రీనింగ్ చేయడం చాలా అవసరం అనమాట అయితే పీసీఓడి కాకుండా ఇంకా కొన్ని టెస్టోస్ట్రాన్ ఎక్కువగా వచ్చే హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లేడీస్లో అవి ఏంటంటే కంజనైటల్ ఎడ్రినల్ హైపర్ ప్లేజీ అంటాం ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్లోంచి వచ్చే సెక్స్ హార్మోన్స్లో కొన్ని లోపాలు కొన్ని ఎక్సెస్గా గ్రో ఎక్సెస్ రిలీజ్ అవ్వటం వలన వచ్చేది కండ్ కంజనైటల్ ఎడ్రినల్ హైపర్ ప్లేజియా ఇలా వస్తే వాళ్ళలో సెవెంటీన్ హైడ్రాక్సీ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ పెరిగిపోవటము వాళ్ళలో కంప్లీట్గా కార్టిజాల్
రైట్ డాక్టర్ అండ్ అలాగే యాంటోసిడ్స్ వాడడం వల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది అంటుంటారు అది నిజమైనా అసలు ఎందుకు వస్తుంది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా యాంటాసిడ్స్ అంటే అన్ని రకాల యాంటాసిడ్స్ కాకపోయినా జనరల్గా యాంటాసిడ్స్ అన్నీ కూడా పీపీఐస్ అంటాము అంటే ఇవి మన ఎట్లా అంటే సింపుల్ పేర్లు రాబిప్రజాల్ ఓంప్రజాల్ ప్యాంటోప్రజాల్ ప్యాంటోసిడ్ ప్యాంటాప్ ప్యాంటో ఇట్లాంటి పేర్లతో వస్తాయి అనమాట రాజోడీ రీకూల్ సోంప్రాజ్ ఇట్లాంటి నేమ్ నేమ్స్తో వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా యాంటాసిడ్స్ మనం వాడినందుకు హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ కాకపోయినా ఆస్టియోపోరోసిస్ వస్తుంది క్రానిక్గా ఇవన్నీ కంటిన్యూగా ఎన్నో సంవత్సరాలు వాడుతూ ఉంటే మన బోన్ థిన్నింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మన మనలో జరిగే న్యాచురల్ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్గా యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో సిక్స్టీ ఇయర్స్కి రావాల్సిన ఆస్టియోపోరోసిస్ కొంచెం ఫార్టీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కంటిన్యూగా వాడినందుకు బోన్ థిన్నింగ్ అవుతుంది ఆస్టియోపోరోసిస్ వస్తే ప్రమాదం ఏంటి అంటే మన జారి పడితే ఇరుగుతాయి అనమాట బోన్స్ ఎందుకంటే బోన్స్లో సిమెంటింగ్ తగ్గిపోయి స్పాంజీనెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే గట్టిగా సిమెంట్ లాగా కాకుండా మెత్తగా స్పాంజ్ లాగా అయిపోతే అవి ఇరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అనవసరంగా యాంటాసిడ్స్ మాత్రం వాడకూడదు అయితే యాంటాసిడ్లో ఒక కండిషన్ లివో సల్ఫైడ్ అంటాం లివో సల్ఫైడ్ మీరు చాలా చోట్ల ఏం ఉంటారు డి అని ఉంటుంది ప్యాంటోసిడ్ డి రాజో డి అవి డోంపెరడోన్ అంటే మన వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఆపే పదార్థం డి కానీ ఎల్ అని పెట్టినప్పుడు లివో సల్ఫైడ్ అనేది బాగా సివియర్గా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అంటే అరుగుదల లోపాలు ఉంటాయి కొందరికి అసలు ఫుడ్ ముందు కదలదు వాళ్ళలో అసలు కంప్లీట్గా డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఎల్ అనేది రాస్తారు సో చాలామంది డాక్టర్స్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్టులు జనరల్ ఫిజిషియన్స్ కూడా ఎల్ అనే పదార్థం రాస్తారు రాజో ఎల్ రీకూల్ ఎల్ ప్యాంటోసిడ్ ఎల్ ఈ ఎల్ లివో సల్ఫైడ్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో ప్రోలాక్టిన్ పెరిగిపోతుంది అయితే ప్రోలాక్టిన్ జెంట్స్లో లేడీస్లో ఇద్దరులో సమానంగా పెరుగుతుంది జెంట్స్లో ప్రోలాక్టిన్ పెరిగితే టెస్టోస్ట్రాన్ సంబంధించిపోతుంది అయితే వాళ్ళలో సెక్షువల్ డిజైర్ తగ్గిపోతుంది ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ కంప్లైంట్తోనూ ఇన్ఫర్టిలిటీతోనూ వస్తారు మా దగ్గరికి అయితే లేడీస్లో కనుక ప్రోలాక్టిన్ పెరిగిపోతే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకి మెన్సెస్ ఆగిపోతే బ్రెస్ట్లో మిల్క్ లీకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో బ్రెస్ట్లో ఇన్అప్రోప్రియేట్లీ మిల్క్ డిశ్చార్జ్ ఉండటంతో ఎప్పుడో పాలిచే తల్లిలు కాకుండా ఎప్పుడో ఫార్టీ ఇయర్స్కో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కో అసలు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయినాక బ్రెస్ట్ మిల్క్ లీకింగ్ వస్తే వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యి గానికాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్తారు వెళ్ళినప్పుడు ప్రోలాక్టిన్ టెస్ట్ చేస్తే చాలా హై ఉంటుంది అనమాట సో కేవలం ఈ ట్యాబ్లెట్ వలన పెరిగిన ప్రోలాక్టిన్తో వాళ్ళకి మెన్సెస్ ఆగిపోయి బ్రెస్ట్ మిల్క్ లీకింగ్ స్టార్ట్ అవుతే దాన్ని కరెక్ట్గా పరిశీలించకుండా ఆ ట్యాబ్లెట్ తెలుసుకుని ఆపకుండా లేని పెయిన్ టెస్ట్లు గురవుతారు వాళ్ళు పాపం పిట్యూటరీ గ్రంథిలో ట్యూమర్ ఉందేమో అని ఎంఆర్ఐ చేయించడం ఎంఆర్ఐలో అనుకోకుండా ఏమన్నా ఎన్లాజ్మెంట్ ఉంటే పిట్యూటరీ గ్రంథిలో వాళ్ళని న్యూరోసర్జన్ దగ్గర పంపించడం లేకపోతే వాళ్ళలో బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్లో ఏమైనా సిస్లు ఉన్నాయేమో తెలియక మామోగ్రామ్ చేయించడం జనరల్ సర్జన్ దగ్గర పంపించి సర్జరీ చేయించడం కూడా జరుగుతుందన్నమాట ఇట్లా ఇన్అప్రోప్రియేట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ జరిగే అవకాశం ఉన్న ఈ ఒక ట్యాబ్లెట్ లివోసల్ఫైడ్ గుర్తుపెట్టుకున్న అది మాత్రం రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాడకూడదు ఒకవేళ వాడితే కూడా డాక్టర్ని సంప్రదించి వాడాలి వాడినందుకు వచ్చే కాంప్లికేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుని వాడాలి అలా ఉంటే కనుక ఎండోక్రినాలజీ సంప్రదించడం కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ అలాగే ఎండోక్రైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఫుడ్ హ్యాబిట్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటాయా సో ఎండోక్రిన్ డిజీజ్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా గ్రోత్ నుంచి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ నుంచి ప్యూబర్టీ డయాబెటిస్ వరకు లైఫ్ స్టైల్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయన్నమాట సో ఇందులో అన్నిటికంటే ఎక్కువ మెసేజ్ నేను ఇవ్వగలిగింది ఏంటంటే మనం యాక్టివ్గా ఉండాలి సో కంపల్సరీగా ఒక వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్లో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు వృద్ధుల వరకు కూడా ఒక వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ కేటాయించాలి ఎందుకంటే మన డైలీ లైఫ్లో ఎక్సర్సైజ్ జరగట్లేదు అసలు మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్ చిన్న చిన్న నీళ్ళల్లో మనకున్న సూపర్ ఫాస్ట్గా ఉన్న వెహికల్స్లో మనం ఎక్కడ నడవట్లేదు ఏ పని గట్టిగా చేసుకోవట్లేదు సో దీనివల్ల మనకు ఎక్సర్సైజ్ జరగపోవటం వలన వచ్చిన ఒబీసిటీ అవుతుంది ఎక్కువగా సో ఒబీసిటీతో వచ్చే ఎన్నో ఇతర ప్రాబ్లమ్స్తో మనం గురవుతున్నాం అది ఆహారం సరిగ్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకి ఆకలి తగ్గుతుంది ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకి ఆకలి మీద ఒక నియమం ఉంటుంది ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన ఎక్సర్సైజ్ అంతా వృధా చేయకూడదు అన్నట్టుగా కొన్ని ఎక్స్ట్రా పదార్థాలు తినరు రోజు కష్టపడి ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఎంతో కొంత వెయిట్ తగ్గించుకుని మళ్ళీ వెయిట్ పెరగకుండా ఉండాలని ఒక కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది అనమాట సో ఎక్సర్సైజ్తోనే మన హోల్ మన హోల్ హైజీన్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది అది కాకుండా ఫుడ్లో కూడా మనం చాలా
జస్ట్ కూల్గా ఇంట్లోనే రిలాక్స్ టైం లేకపోవడం జరుగుతుంది సో మన లైఫ్ స్టైల్లో చేయాల్సిన అసలు ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమిటి అంటే రిలాక్సేషను ఎక్సర్సైజు స్లీపు గుడ్ ఫుడ్ ఇవి లేకపోవడంతో లేనిపోయిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి లేనిపోయిన ఎండోక్రినాలజీ ప్రాబ్లమ్స్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్ స్టైల్లో క్యాన్సర్ చాలా చాలా ఇతర ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్కి గురవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే డాక్టర్ ఎండోక్రనాలజీ గురించి అలాగే వాటి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చాలా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్స్ అమ్మ